we're doing about plant kingdom and we had started about LP. एलगी का हमने बताया था हैबिटेट बताया था दूसरा हैबिट बताई थी ठीक है थर्ड आ जाता है बेटा वेन वी कम टू रिप्रोडक्शन Reproduction in algae, it can be vegetative by fragmentation of filaments or thallus. थैलस एक लीफ लाइक फ्लैट सा स्ट्रक्चर है फिलामेंट धागे लाइक है ना जिस तरह से धागे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देन देयर इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स स्पोर्स जैसे हमने फंगस में किए थे वैसे ही यहां पे इन्वॉल्व है और एक वॉल्ड है थिन वॉल्ड जो है वो मोटाइल हो सकते हैं सच एज जुओस्पोर्स और दे कैन बी नॉन मोटाइल जिनमें फ्लैजेला नहीं है एग्जाम्पल है इप्लेनोस्पोर्स और द स्पोर्स कैन बी थिक वॉल्ड थिक वॉल्ड जो स्पोर्स है फॉर्मड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है पानी नहीं है बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है दीज आर अनफेवरेबल कंडीशन ठीक है दीज हेल्प इन पेरीनेशन पेरीनेशन का क्या मतलब है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम कर जाना एलगी मरेगी नहीं एलगी स्पोर्स की फॉर्म में जिंदा रहे है ना पेरिनेशन का क्या मतलब है दैट इज ओवरकमिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड थिक वर्ल्ड स्पोर्स की एग्जाम्पल आ जाती है बेटा हिप्नो स्पोर्स राइट सो दीज आर ए सेक्शुअल स्पोर्स then sexual reproduction in which fusion of gametes occur sexual reproduction can be isogamous and isogamous or it can be oogamous आइसोगेमस का मतलब है द टू गैमीट्स दे आर सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर टू गैमीट्स आर सिमिलर एंड दे फ्यूज टू फॉर्म जाइको तो आइसोगेमी दट इज इसका क्या मतलब है फ्यूजन ऑफ two similar motile 
या कई बार नॉन मोचाइल भी होते हैं नॉन मोचाइल कैमिकल्स एन आइसोगेमस फीमेल गैमीट ये फीमेल का साइन है एन आइसो जो सेम ना हो एन आइसो मतलब जो सिमिलर ना हो फीमेल गैमीट larger than male gamete sirf size ka farak hai ho sakta hai motile ho ho sakta hai non motile but yahan pe wo gamus mein female gamete much larger then मेल गैमीट उससे बहुत बड़ा है जैसे अगर हम दिखाएं ये है फीमेल गैमीट और ये है मेल गैमीट राइट दूसरे बार फीमेल गैमीट हैज रिजर्व फूड फीमेल गैमीट के पास रिजर्व फूड भी है यहां पर कहीं पे फीमेल गैमीट के पास फूड नहीं था यहां पे फीमेल गैमीट के साथ पास फूड है मेल गैमीट मच स्मॉलर नो रिजर्व फूड आर एफ मैंने लिखा है आपने पूरा लिखना है रिजर्व फूड एंड कैन बी मोचाइल और नॉन मोचाइल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आइसोगेमी इसकी एग्जाम्पल आ जाती है बेटा लेटस से क्लेमाइडोमोनास यूलोट्रिक्स एन आइसोगेमी एग्जाम्पल है ब्राउन एलगी उसके बाद वो गैमी वो गैमी की एग्जाम्पल है एक तो आ जाती है रेड एलगी रेड एलगी में सभी रेड एलगी में वो गैमी होती है एनदर इज स एक ये एलगी है एनदर इज वॉल्वॉक्स इसमें ओ गैम राइट तो एलगी एज ए होल इनमें कोई सी भी टाइप की रिप्रोडक्शन हो सकती है कुछ में आइसोगेमस है कुछ में एन आइसोगेमस है कुछ में ओ गैमस ठीक है करो पहले यहाँ पे एक चीज कर लेना सम ब्राउन एलगी सारे तो नहीं सम ब्राउन एलगी और एक और ये ग्रीन एलगी है यूडोराइना इसमें भी एनआईसो गैमी ठीक है एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बेटा तो एग्जाम्पल्स जब लिखते हो तो मन में बोलते चलो कि ये लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे नेक्स्ट आ जाइए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल नेक्स्ट हम आ जाते हैं इकोनॉमिक 
economic importance of LP. सबसे पहले तो LP का साइज छोटा है और वो फोटोसिंथेटिक है प्लांट है इसलिए हाफ ऑफ द टोटल सीओ टू फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस सीओ टू फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस इज डन बाय ऑन अर्थ बाय ठीक है जी एज एलगी आर एक्टिक और फोटोसिंथेसिस में वो क्या रिलीज करती है ऑक्सीजन दस इंक्रीजेस डीओ डीओ का मतलब है डिजोल्व ऑक्सीजन इन वॉटर ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्लोरेला ग्रीन एल की है इट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड यूज्ड इन स्पेसशिप्स जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो क्लोरेला क्योंकि क्लोरेला का वेट नहीं होता है इसलिए वो एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट क्लोरेला को ले जाते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाता है बेटा एडिबल एलगी जो खाई जा सकती है कौन कौन सी है एक है सरगेसम Another is laminaria. Another is pupus. Are some of the are few among seventy species of. मेरीन एलगी विच आर एडिबल ठीक है मेरीन एलगी जो है जो ओशंस में ग्रो करती है उसमें उसकी सेवनटी स्पीशीज जो है वो एडिबल है उनमें से तीन हमने ये बताए ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए हाइड्रोकोलाइड्स हाइड्रोकोलाइड्स जेली लाइक होते हैं ठीक है दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम या फिर हम कहें वॉटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं That is water holding substances. कौन से है हाइड्रोकोलाइट दैट इज एलजी और दूसरी है कैरा सी ए डबल आर जेली वन इज एलजी एंड अदर इज कैरा जेलिन जो एलजिन है इट इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एलगी और जो कैरा जेनिन है इट इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड एन क्या काम है इनका इनका काम है यूज इन आइसक्रीम्स देन कॉस्मेटिक्स एस 
स्टेबलाइजर्स बेटा हम घर में आइसक्रीम बनाए ना तो उसमें गांठे पड़ जाती है ठीक है उसमें छोटे छोटे से क्रिस्टल्स आ जाते हैं और जब हम मार्केट में या जो कमर्शियल बनाते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे हाइड्रोकोलॉइड डाल देते हैं जो वाटर को होल्ड कर लेते हैं उनको क्रिस्टलाइज नहीं होने देते तो इसलिए हम मार्केट से आइसक्रीम लाते हैं कितनी स्मूथ क्रीमी सी होती है क्रिस्टल्स बन जाते हैं बेटा क्यों बनते हैं बेटा क्रिस्टल्स जो है क्योंकि पानी उसमें होता है है ना तो वो पानी जम जाता है इधर 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 करके जबकि ये हाइड्रोकोलाइड्स मिलाएंगे तो ये वाटर को होल्ड करके सारी आइसक्रीम सारी क्रीम्स में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो वाटर की फ्रीजिंग नहीं होने देते राइट तो इस तरह से है ना लोगों को आती है बनाने मुझे तो नहीं आती आइसक्रीम घर में बनाने कुछ लोग घरों में भी ये यूज कर लेते हैं जेलीज वगैरह यूज करते हैं जिसके कारण उनकी आइसक्रीम्स भी स्मूथ बन जाती है राइट नेक्स्ट आ जाता है बेटा ठीक है एगर एगर ऑप्टेन्ड फ्रॉम सम ऑफ रेड एल्गी सभी नहीं कुछ रेड एल्गी में से मिलते हैं सच एस कौन सी रेड एल्गी है सच एस जलीजियम एनदर इज ग्रेसिलेरिया इसमें से मिलती है और इनको हम क्या बोल देते हैं दीज आर कॉल्ड एज अगेरोफाइट्स अगेरोफाइट्स मतलब जो एगर एगर देते हैं उनको बोलते हैं अगेरोफाइट्स ठीक इनका एगर एगर का फंक्शन क्या है यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट ऑफ कल्चर मीडियम्स Used in labs. ठीक है लैब्स में कल्चर मीडियम जिसपे बैक्टीरिया ग्रो करना है जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करना है टिश्यू कल्चर करना है तो वहां पे हम क्या करते हैं पानी में न्यूट्रिय घोल लेते हैं और फिर उसमें अगर अगर एक पाउडरी सा सब्सटेंस होता है वो हम मिलाते हैं और फिर हम उसको हीट करते हैं लिक्विड जो मीडियम बनाया है अलॉन्ग विद अगर अगर उसको हीट करते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फिर ठंडा होने के बाद वो मीडियम सॉलिडिफाई हो जाता है राइट right? ताकि उससे क्या है कि भाई उसको इधर उधर करने में ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल ना इज इट ओके सो दीज आर सम ऑफ द है तो और भी बहुत ज्यादा है बट दीज आर एनदर इज एक और आ जाता है मैं यहां पे लिख रही हूं ब्राउन एलगी इज सोर्स ऑफ आयोडीन एंड रेड एलगी इज सोर्स ऑफ रेड एलगी जो है इज सोर्स ऑफ ब्रोमीन ठीक है लिखो ये बात नेक्स्ट आ जाइए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी classification of algae so it is based on
photosynthetic pigments mainly हमारे पास तीन टाइप की एलगी है क्लास क्लोरोफाइसी क्लास सीओफाइसी एक मिनट बेटा एक सेकेंड है थर्ड क्लास आ जाती है बेटा रोडोफाइस रोडोफाइसी का मतलब है रेड एल रोडो रेड सीओ मतलब ब्राउन क्लोरोफाइसी ग्रीन एल राइट तो ये तीन जो है वो कलर भी डिफरेंट है उनके क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी एंड यू नो अनदर इज फियोफाइसी ठीक है जी अब जो क्लोरोफाइसी है क्लोरोफाइसी क्या है दीज आर अगर हम इसका हैबिटेट देखेंगे दीज आर मेनली फ्रेश वॉटर एक्सेप्ट फ्यू सच एज ड्यूना लेला मुंह में बोलो इसका नाम ड्यूना लेला राइट विच इज मैरी एनदर इज ये मैंने आपको बताया था सफेल्यूरोस इट इज पैरासिटिक यहां पहले लिख चुकी हो इट कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी कॉफी एंड टोबैको फियोफाइसी जो फियोफाइसी है इट इज यू नो it may be fresh water or marine jo brown algae hai ye fresh water mein bhi rehti hai aur marine bhi hai theek hai ji aur jo red algae hai it is mainly but marine mainly जो रोडोफाइसी है ये भी मेनली मेरी एक्सेप्ट फ्यू सच एज एक आ जाते लिमेनिया राइट विच इज फ्रेश वॉटर ठीक है जी तो ये मेनली फ्रेश वॉटर है दिस इज मेनली मेरीन फ्यू आर फ्रेश वॉटर एंड दीज आर ऑल्सो मेनली मेरीन ये कहां पे मेनली रहते हैं शेलो वॉम वॉटर सीज में रहते हैं इज इट ओके देन नेक्स्ट आ जाता है इट कैन बी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर सिंगली अक्रिंग और इट कैन बी कोलोनियल कोलोनियल मोटाइल 
या नॉन मोटाई जो सिंगली अकरिंग है इट इज क्लेमाइडोमोनास कॉलोनियल मोटाइल वॉल्वॉक्स कॉलोनियल नॉन मोटाइल फ्लोरेला एनदर इज मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस या फिर पेरन काइनेटस लीफ लाइक फ्लैट फिलामेंटस एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एनदर इज स्पायरोगायरा एनदर इज कारा दीज आर यू नो यूनी सेलुलर पहले ये लिखो फिर मैं ये रब करती हूं फिर बाकी का हम लिखते हैं अगर आप ये देखेंगे दिस इज फिलामेंटस दिस इज यूलोथ्रिक्स अनब्रांस फिलामेंटस है अगर पायरोगायरा देखेंगे तो उसमें बेटा सभी सेल्स ग्रीन है स्पायरल क्लोरोप्लास्ट है ठीक है यहां पे एक सेल नॉन ग्रीन होता है बट यहां पे सभी सेल्स ग्रीन है सो दिस इज देन देर इज एक आ जाता है कारा बेटा ये जो कारा है ये ब्रांच्ड है कुछ इसकी सेगमेंट जमीन पे लेटी हुई है और कुछ इरेक्ट है ठीक है सो इट इज कारा लिख लेना साथ में ब्रांच्ड ग्रीन एंड ब्लू नोड्स एंड इंटरनोड्स है इस तरह से भी इसकी ब्रांचेस अराइज होती है हर नोड पर से इस तरह से दिखेगा ये है कारा ठीक है क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स फ्लोरेला ये हम बना चुके हैं उसके बाद आ जाता है बेटा अलवा ये देखो This is alba, leaf-like structure, right? ये बनाओ गए ये green algae है चलिए जी next हम आ जाते हैं बच्चे cell wall, it is सेल्यूलोसिक 
जो ग्रीन एलगी है उसमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है सिर्फ सेलुलोस की सेलुलोस एंड पैक्टन तो होते ही है बट हम कहते हैं सेलुलोस से देन नेक्स्ट आ जाता है फोटोसिंथेटिक अपरेटस इसमें है डिफरेंटली शेप्ड क्लोरोप्लास्ट सच एस बताया था आपको कप शेप्ड इसमें है स्पायरल लाइक स्पायरल शेप स्पायरो देन प्लेट लाइक या रिबन शेप यूलोथ्रिक्स में तो फोटोसिंथेटिक अपरेटस में सबसे पहले तो आ जाता है कि प्लेट लाइक और रिबन लाइक कर लेना प्लेट लाइक और रिबन शेप ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अनदर इज रेटिकुलेट रेटिकुलेट होता है नेटवर्क लाइक रेटिकुलेट नेटवर्क है मतलब इरेगुलर सा है आप ये कह लीजिए इरेगुलर एग्जाम्पल है ओडोगोनियम इट कैन बी ओडोगोनियम राइट देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ग्रीन एलगी तो कौन से है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी प्लस बीटा कैरोटिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये उसके बाद स्टोर्ड फूड जैसे हायर प्लांट्स में होता है इसको हम कहते हैं अमाइलोस स्टार्च तो सिंपल स्टार्च है दैट इज कॉल्ड एज अमाइलोस स्टार्च एंड इट इज द स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ ग्रीन एलगी स्टोरेज बॉडीज आर पिरिनोइड्स पिरिनोइड मैंने बताया था अंदर प्रोटीन कोर है और बाहर स्टार्च प्लेट्स है तो जो पिरिनोइड है दे हैव प्रोटीन एज वेल एज स्टार्च तो दे स्टोर यू नो स्टोर प्रोटीन एज वेल एज स्टार्च सम ग्रीन एलगी ध्यान से सम ग्रीन एलगी Also store oils as oil droplets. Some green algae also store oils as oil droplets. Right? So this is the photosynthetic apparatus. लिखो पहले भी
नेक्स्ट आ जाता है अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे फ्लजेला पे नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट आई होप फ्लजेला प्रेजेंट और एब्सेंट जरूरी नहीं है कुछ में प्रेजेंट है कुछ में एब्सेंट है एंड इफ प्रेजेंट देन ऑल फ्लजेला आर सिमिलर ऑल फ्लजेला आर सिमिलर और इसको हम कंडीशन को कहते हैं होमोकॉन्टस होमो मतलब सेम कॉन्टस हेयर इज फ्लजेला कॉन्टस टर्म फ्लजेला होमो मतलब सेम सिमिलर फ्लजेला प्रेजेंट राइट नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय जुओस्पोर्स जुओस्पोर्स की एग्जांपल क्या कहां पे आ जाती है एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा जो जुहो स्पोर्स है ना बेटा आर फॉर्मड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं उसको स्पोरेंजिया और जुओस्पोर्स अगर मोटाइल स्पोर्स है तो हम कह देते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज जुओस्पोरेंजियापनोस्पोर्स बेटा एक क्लेमाइडोमोनास निबेलिस एक स्पेशल स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनास नाइबेलिस ये बेटा क्रायोफिटिक है क्रायो का मतलब होता है बहुत लो टेम्परेचर क्रायोफिटिक दैट इज लिव इन स्नो और एक बेटा ये रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करती है प्रोड्यूस रेड पिगमेंट विच गिव्स रेड कलर टू स्नो तो ये बहुत अगर आप देखेंगे ये एलगी फैली हुई है और पूरी बर्फ जो है ना वो रेड कर देती है रेड स्नो हम इसको कह देते हैं राइट तो दिस इज और उसके बाद आ जाती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट कैन बी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और ओगेमस आइसोगेमस क्लेमाइडोमोनास एंड आइसोगेमस यूडोराइना ओगेमस वॉलवेमस ठीक है 
ठीक है जी तो ये लिख लो फटाफट से नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सीओ फाइव सी ब्राउन एल ब्राउन एल की और सीओ फाइव सी मैंने इसमें आपको बताया कि बीज आर मेनली मेरीन एक्सेप्ट फ्यू सचेस हेरिटियरा हेरी बॉडीनेला ये दोनों क्या है ये है फ्रेश वाटर सेकेंड आ जाता है बेटा दे आर लार्ज एंड मल्टी सेलुलर एमसी मतलब मल्टी सेलुलर नो यूनि सेलुलर फॉर्म्स ऑफ ब्राउन एलगी बी ए मतलब ब्राउन एलगी कोई यूनि सेलुलर फॉर्म्स नहीं है और जो लार्ज ब्राउन एलगी है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है ब्राउन एलगी दे आर कॉल्ड एज सी कैल्स सच एज मैक्रोसिस्टिस नाम ही मैक्रो है तो बहुत बड़ी होती है लार्जेस्ट ब्राउन एलगी है या लार्जेस्ट एलगी है ठीक है दे मे बी सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स फिलामेंटस फॉर्म्स है विच आर ब्रांच एग्जाम्पल है सच एस एक्टोकार्पस देन एनदर इज दे मे बी पेरन काइमेटस मतलब लीफ लाइक सच एस लेमिनेरिया राइट तो दे मे बी ब्रांच और दे मे बी ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स और दे मे बी पेरन काइमेटस फॉर्म्स पेरन काइमेटस फॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बताई है लेमिनेरिया तो हम जो है एग्जाम्पल्स अगर कर लें तो होता तो ये बहुत बड़ा है बहुत सेवरल मीटर्स लंबे है ये दिस इज लेमिनेरिया ये ब्लेडर्स होते हैं इनके ऊपर ताकि ये बायंसी देते हैं ठीक है ब्लेडर्स छोटे छोटे से गुब्बारे से स्ट्रक्चर होते हैं दिस इज होल्ड फास्ट दिस इज स्टाइप और इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड फ्रॉन्ड है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड एनदर इज ये देखिए ये ऐसे ब्रांच्ड है पेरन काइमेटस फॉर्म्स जो है वो भी ब्रांच्ड हो सकती है ठीक है 
दिस इज ये एग्जाम्पल है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूकस एंड फ्यूकस इज ऑल्सो ए ब्राउन मेन वही होल्ड फास्ट ये स्टाइल और ये सारा फ्रॉन्ड और इसमें अगेन ये एयर ब्लैडर विच प्रोवाइड बायस These are air bladders. This is air bladder. इसको हम कह देते ये दिख रहा है ना बीच में मिडरे और फ्रॉन्ड तो है ही है This is brown algae. This is You know, laminaria. This is fucus. Is it okay? ठीक है बनाओ जल्दी से नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ब्राउन एलगी को ब्राउन एलगी क्यों कहते हैं ये डिक्टियोटा बना लिया आपने ये मैंने आपको बताया तो ब्राउन एलगी में बेटा जो सेल वॉल है हैज सेलुलोस प्लस नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलॉइड्स हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी बताया था सच एज एल्टन हाँ बिल्कुल ठीक है एल्जिन या एल्जिनिक एसिड एक ही बात है बेटा उसके बाद नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेटा इसमें क्या है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी और एक पिगमेंट है प्यूकोजन पे जो ये फ्यूकोजेंथिन है इट गिव्स ब्राउन कलर टू एल की ठीक है जी एंड रेंज ऑफ ब्राउन कलर ऐसे नहीं कि सभी एक कलर की है एक ही ब्राउन कलर है कोई लाइट ब्राउन है कोई डार्क ब्राउन है इस तरह से है तो हम हम ये कह देते हैं कलर जो है ओलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन ओलिव ग्रीन से शुरू हो जाते हैं ओलिव ग्रीन हम कह देते हैं ओलिव ग्रीन बट होता वो ब्राउनिश शेड में ही है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन depending on amount of फ्यूकोजेंथिन जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा उतना ज्यादा ब्राउनिश शेड होगा ठीक है तो फ्यूकोजेंथिन क्या है ये कौन सी कैटेगरी में आता है जेंथोफिल है ये जो रिजर्व फूड है
it is मैनेटो जो ब्राउन एल्गी है इसमें रिजर्व फूड क्या है मैनेटोल या फिर हम इसको और क्या बोल देते हैं लेमिनेर और क्या बोल देते हैं लेमिनेरियन स्टार्च जैसे ग्रीन एल्गी में पिरिनोइड्स होते हैं यहां पे पिरिनोइड्स नहीं है नो पिरिनोइड्स जो प्लांट बॉडी है मैंने आपको बताया था कि प्लांट बॉडी डिवाइडेड इन टू मतलब एल्गी की जो बॉडी है डिवाइडेड इन टू होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉड ठीक है जी तो इसमें जो फ्रॉन्ड है फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक है होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए स्टाइप उसको सीधा खड़ा करने के लिए स्टॉक है और जो फ्रॉन्ड है इट इज मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस राइट एंड अदर इज इनमें जो सेल्स है सेल्स है सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूम जैसे टिपिकल प्लांट सेल में होता है सेल हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूम न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स ये तो है ही है बाकी तो स्ट्रक्चर्स होने हैं बट ये करेक्टरिस्टिक ठीक है जी उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन आपने पूरा लिखना है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जुओस्पोर्स और आप लिख सकते हो बाय फ्लैजिलेटेड बाय फ्लैजिलेटेड टू फ्लैजेला है जुओस्पोर्स एंड रिमेंबर दैट दे हैव हेट्रोकॉन्टस फ्लैजिलेशन समरीत क्या मतलब है बेटा हेट्रोकॉन्टस फ्लैजेला का देखने होगा पियर शेप्ड जुओ स्पोर्स पहले तो पियर शेप जुओ स्पोर्स है उसके बाद जो फ्लैजेला है वो एपिकल नहीं है साइड में है ग्रीन एल्गी में हमने एपिकल पढ़े थे यहां पे क्या है टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला ये एल्गी थोड़ा सा ऐसा है जिसमें लिखने वाला काम ज्यादा है और याद करने वाला ज्यादा है आगे के जो आएंगे फाइनल डिविजन वो इतना नहीं है वो खुद ही याद हो जाएंगे ठीक है जी तो लिटरली अटैच लजेला ठीक नेक्स्ट आ जाइए पहले आप यहां तक नोट करो और उसके बाद हम आगे करते हैं अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें लिख लो 
isogamous and isogamous or oogamous isogamous and isogamous or oogamous फिर लिखिए मेल गैमीट्स मेल गैमीट्स आर मोटाइल पियर शेप्ड एंड टू लिटरली अटैच्ड फ्लैजेला मेल गैमीट्स मोटाइल है सारे नहीं मेल गैमीट्स मोटाइल है मेल गैमीट्स are motile pear shaped and bear to laterally attached flagella fertilization fertilization is external in water fertilization is external in water but in oogamous algae but in oogamous algae it occurs in it occurs in specialized features specialized features specialized structure not features i'm sorry specialized structure called as oogonia called as oogonia so this is all about here brown algae thoda sa red algae ke bare mein hai wo hum next time karenge